গল্পের আসর কাসলি খুব দুষ্টু একটা ছেলে সে কোনো কিছু কেনার জন্য খুব বায়না করত আর চিৎকার করত আর সে রোজ একটা নতুন খেলনা কিনে দেওয়ার জন্য তার মায়ের কাছে বায়না করত আমি ওটা নিয়ে খেলতে চাই আমার ওই গাড়িটাই চাই কাসলির মা কাসলির এরকম ব্যবহারে খুবই সমস্যায় পড়ে যেতেন বিশেষ করে তিনি যখন কাসলিকে কোনো দোকানে নিয়ে যেতেন কাসলি সেখান থেকে কিছু না কিনে ফিরতেই চাইত না আমার ওই খেলনাটা চাই ওটা কিনে না দিলে আমি বাড়িতে যাব না কাসলি প্লিজ এরকম করো না সোনা সবাই দেখছে তো তোমায় তিন কাসলির মা ঠিক করলেন কাসলি যতই কাঁদুক তিনি তাকে কিচ্ছু কিনে দেবেন না আমার ওই খেলনা গাড়িটা চাই ওটা আমায় কিনে না দিলে আমি এখান থেকে নড়ব না আই এম সরি কাসলি আমি কিছুতেই তোমাকে ওই টয় কারটা কিনে নেব না বাড়িতে তোমার অনেক খেলনা আছে যেগুলো নিয়ে তুমি খেলো না কিন্তু এই গাড়িটা তো লাল রঙের মা এটা আমাকে তোমায় কিনে দিতেই হবে সঙ্গে ওই রোবটটাও কিনে দিতে হবে আই এম সরি কাশলি আজ আমি তোমাকে কিচ্ছু কিনে দেব না কাশলির মা কাশলিকে বাড়ি নিয়ে গেলেন আর তাকে তার খেলনার শো কেসটা দেখালেন দেখো তোমার কাছে কত খেলনা রয়েছে কাশলি আর দেখো কত রকমের খেলনা রয়েছে তুমি যেগুলো নিয়ে খেলোই না আমার মনে হয় না তোমার আর কোনো খেলনার দরকার আছে তুমি যতগুলো খেলনা নিয়ে খেলো তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে আর বাকিগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে কাসলির মা আশেপাশের অন্য বাচ্চাদের দেখিয়ে কাসলিকে বললেন এই বাচ্চাগুলোকে দেখো কাসলি ওদের কাছে হয়তো কোনো খেলনাই নেই তুমি ওদেরকে বরং বাড়িতে টেকে নিয়ে কিছু বাড়তি খেলনা দিয়ে দিতে পারো খুব ভালো আইডিয়া মা মায়ের কথা মতন কাসলি সেই বাচ্চাদের তার বাড়িতে ডাকল বন্ধুরা প্লিজ আমার কাছ থেকে কিছু খেলনা নিয়ে যাও আমার কাছে অনেক খেলনা আছে আমি সেগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই সব বাচ্চারা খুব খুশি হল তারা কিছু খেলনা নিয়ে নিল আর কাসলিকে ধন্যবাদ জানালো তোমার খেলনাগুলো আমাদের দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ কাসলি আমরা জীবনে কখনো এত খেলনা একসঙ্গে দেখেনি তুমি সত্যি খুবই ভালো হ্যাঁ কাসলি থ্যাংক ইউ তুমিও আমাদের সাথে খেলতে এসো না খুব মজা হবে কাসলি খুব খুশি হলো সে বুঝতে পারল তার মা তাকে সঠিক কাজ করতেই বলেছেন তার দেওয়া খেলনাগুলো পেয়ে অন্য বাচ্চারা খুব খুশি হয়েছে আর যে খেলনাগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে এখন অন্য কেউ খেলতেও পারছে এক 
সময় একটা ছেলে ছিল যার নাম ছিল কাসলি সে ছিল খুবই দুষ্ট ছেলে সে তার বন্ধুদের মারত বিরক্ত করত এবং তাদের সব জিনিস কেড়ে নিত তার বন্ধুরা ছিল খুবই ভালো এবং ভদ্র তাই তারা ওর জোর জুলুম মেনে নিত এই ভেবে যে ও একদিন নিশ্চয়ই পাল্টে যাবে ওর কিছু বদ অভ্যেস ছিল যেমন বই ছেড়া জামা কাপড় ছড়ানো আর খেলনা ভাঙা তাই ওর উচিত শিক্ষা পাওয়া খুব দরকার ছিল এক রোদ ঝলমলে দিনে ওর মা ওকে চেঁচিয়ে বললেন কাসলি তোমার রুমটা দেখে একদম গার্বেজের মতো লাগছে তোমার জামা কাপড় খেলনা বই সব মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আমি মেঝেটা পুরো পরিষ্কার দেখতে চাই তোমার সব জিনিস জায়গা মতো সাজিয়ে রাখো কিছুক্ষণ পরেই তোমার ঘরে আসছি সব যেন পরিষ্কার থাকে তুমি নিশ্চয়ই আর বকা খেতে চাও না তাই তো আমার কথা কানে ঢুকছে হ্যাঁ হ্যাঁ সব শুনেছি আমি এখনই মেঝে থেকে সব তুলে রাখছি खूब क्लान लगे घूम पे तुम डिनार रेडी डिनार सर नाओ তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ো আচ্ছা ঠিক আছে যা আমি তো ভুলে গেছিলাম যে সব কিছু আমার বিছানার ওপর রাখা ছিল এবার নাম আমার বিছানা থেকে আর যেখানে ছিল সেখানেই চলে যাও কাসলি নিজের বইগুলোকে মাটিতে ফেলল খেলনাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর জামা কাপড় রেখে দিল খাটের তলায় এবার বিছানাটা আরামদায়ক হয়েছে যাই আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি শুয়ে কাসলি গভীর ঘুমে ডুবে যায় আর শুরু করে নাক ডাকতে তারপর সে শুরু করে পিড়পিড় করতে আর ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে খেলনা মনস্টার ট্রাকটা যেন তেড়ে এলো ওর পায়ে ধাক্কা মারতে বইগুলো এসে ওর মাথায় বাড়ি মারতে শুরু করলো জামাগুলো সব জড়ো হয়ে ও দম বন্ধ করে দিতে লাগলো খেলনা রোবটটা ওর চুল ধরে টেনে ওর পেটের উপর লাফাতে লাগলো সব শেষে ওপরের র্যাকে থাকা বিরাট গল্পের বইটা ওর মাথায় এসে পড়ল দুম করে খুব জোরে আওয়াজ হলো কাসলি খাট থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল ওর ঘুম ভেঙে গেল চেঁচাতে চেঁচাতে ঘেমে ভয় পেয়ে বাবা কি ছিল ওটা মনে হচ্ছে আমি একটা ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি এটা সত্যি দুঃস্বপ্ন ছিল একটা যাই গিয়ে সবকিছু জায়গা মতন গুছিয়ে রাখি যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে দিই বরণ সেদিন থেকে ও নিজের ভুল বুঝতে পারল আর ঠিক করলো সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে ও প্রমিস করলো যে ও নিজের বই আর খেলনা যত্ন করে রাখবে